Welcome and good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, students, in the previous lecture we have read about the oil. Okay, uh, now open your books. Let's see. I have also given you few question answers to you to be solved. So let's check the answer of these questions first. After that, we will continue our today's lecture. Okay, open your book, open page number 35. Okay, we have read about oil and natural gas. Okay, I have given you these uh, six questions and I have told you to find the answer from your chapter. Okay, question number one is what is a fossil fuel? Fossil fuel kya hai? Okay, here is the answer. Fossil fuels are formed from liquid living things. Coal, oil, and natural gas are fossil fuel. Okay, this is the answer of question number one. It is present in your book. Okay, question number two. Suggest why there are new there are no human fossils in coal. Okay, because there were no human present at that time. Okay, that's why there is no human fossils in the coal. Human being were not present at that time. Okay. Okay, number three, what is peat? Uh, peat, uh, here is the answer. Peat is the decomposed remain of forest that covered the earth about 300 million years ago. Okay, peat is the decomposed remain, decomposed remains of forest. These are decomposed remain of forest uh, that covered the earth about 300 million years ago. Okay, question number part B explain how peat become cool. Peat is cool. Banti hai? Here is the answer. Over million of years, layers of mud and gravel build up above the peat. Okay, uh, mud or gravel skip job. Uh, layers and belt up on the peach this layer eventually turn to rock these layers are in the end rock mein ho jate hai. Se layers gravel and mud ke, okay? pressure and temperature increases just because of pressure or temperature increase ho jata hai, causing the peach to slowly turn into coal just because of peach slowly turn hoti hai, coal may change ho jati hai. Okay. next question uh, what does crude oil look like? Crude oil is dikhta hai? And explain why crude oil is a fossil fuel. Explain karein crude oil fossil fuel kyun hai? Okay, here is the answer. Crude oil is thick and black. Thick and black lagta hai, dikhta hai. Crude oil is a fossil fuel. Fossil fuel hai because it was made from the dead bodies of microscopic plants and animals. Kyunke ye plant and animal ki dead bodies se banta hai that once lived in the sea jo kabhi sea mein rehte the okay now question number 5 what does porous mean porous ka matlab kya hai porous means something having sponge like holes through which liquid or gas can see theek hai jiske andar se liquid or gas see kar sake theek hai see uh, you can say then leakage okay Number six, why are gas deposits found on the top of oil deposit? Gas deposit, oil deposit, ke milte hai. gas deposit collect above the oil because they are less dense because density come out. These are the answer of uh, the questions which I have given you to be solved. Okay, students, uh, now I will tell you about the copy work which you have to do. Uh, from the last page, you have to do question number two and question number three yeah apne apne copy mein utarne and from page number 35 you have to do question number one question number two oh sorry three apne three a or b mix karke likhne hai what is peat and explain how peat becomes coal coal ठीक है आपने एक क्वेश्चन बनाकर लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने एक क्वेश्चन बनाकर लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 यू हैव टू नोट डाउन दीस क्वेश्चंस इन योर कॉपी ओके दिस इज योर होमवर्क टास्क ओके नाउ कम टुवर्ड्स आवर टुडेस लेक्चर ओपन पेज नंबर 36 लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस रीडिंग आई एम गोना स्टार्ट द रीडिंग सो वॉच केयरफुली and understand it 
burning fossil fuels fossil fuel ka jalna we depend on fossil fuel to provide us with energy to heat our homes cook our food power our factories generate electricity and run our motor vehicles okay hum fossil fuel pe depend karte hain kis liye kyunki fossil fuel hame energy provide karta hai apne gharon ko garam karne ke liye khana pakane ke liye हमारी फैक्ट्रीज़ में पावर प्रोवाइड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए एंड अपने व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों को चलाने के लिए लाइक आपकी गाड़ियों में एलपीजी डलता है ऑयल है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक है आपकी फैक्ट्रीज़ में पावर पहुंचती है ठीक कैसे फॉसिल फ्यूल ऑयल यूज़ होता है ठीक है और इसी तरह हम अपने घरों में जो फूड कुक करते हैं तो गैस यूज़ होती है और हमारे होम्स में हीटर्स यूज़ करते हैं ठीक है यूज़ होते हैं वो सब क्या है फॉसिल फ्यूल की हेल्प से जनरेट होता है फॉसिल फ्यूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ये सारे काम करने के लिए अनफॉर्चुनेटली लेकिन बदकिस्मती से बर्निंग फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉसिल फ्यूल के जलने से नुकसानदा सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती हैं दैट कॉजेज एयर पोल्यूशन जिसकी वजह से माहौलियाती आलूगी पैदा होती है एयर पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है ओके ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हार्मफुल सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस विच कॉजेज एयर पोल्यूशन टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ एयर पोल्यूशन आर एसिडिक चेन एंड ग्लोबल वार्मिंग द टू मेन थिंग दैट आर बेसिक मेन सिग्निफिकेंट ओके एयर पोल्यूशन आर ड्यू टू एसिड चेन एंड ग्लोबल वार्मिंग दिस आर फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन ओके एयर पोल्यूशन हो रहा है ठीक है एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है एयर एयर पोल्यूशन मीन्स के आपके एयर में पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से उसके क्या कॉज कर रहा है एयर पोल्यूशन आपके एसिडिक रेन एंड आपकी ग्लोबल वार्मिंग आपका ग्लोब यानी कि आपकी अर्थ को वार्म कर रहा है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा उसके साइड इफेक्ट्स होंगे हार्मफुल इफेक्ट होंगे ओके आज हम एसिडिक रेन को स्टडी करेंगे ठीक है जस्ट वी विल कवर द एसिडिक रेन एंड आई विल ट्राई टू अटैच आई विल अटैच द एनिमेटेड वीडियो एज वेल टू मेक द अंडरस्टैंडिंग easy okay as a train uh, first read it then after that you will watch the video all rain water contain a small amount of acid tamam rain water jitna bhi rain water hota hai usme small amount of acid hota hai rain dissolve carbon dioxide from the air rain kya karti hai air mein aapke carbon dioxide already present hota hai jo uh, rain jab hoti hai to wo carbon dioxide ko हवा में से डिसॉल्व कर लेती है मेकिंग कार्बोनिक एसिड और क्या बनता है कार्बोनिक एसिड बनाती है इसलिए जितना भी रेन वाटर होता है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड मौजूद होता है कौन सा एसिड मौजूद होता है कार्बोनिक एसिड हाउ एवर हाउ एवर अदर गैसेज प्रोड्यूस बाई नाइन इंडस्ट्रीज सच एस कोल फायर पावर स्टेशन कॉज रेन टू बी मोर एसिडिक ताहम दूसरी गैसेज जो इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होती हैं कौन सी इंडस्ट्रीज जैसे कि कोल फायर पावर स्टेशन कोल जलाकर जो पावर स्टेशन रन किए जाते हैं वो क्या करते हैं कॉज रेन रेन को करते हैं मोर एसिड कैसे क्योंकि दीज गैसेज आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेज प्रोड्यूस करते हैं कौन सी सल्फर एंड नाइट्रो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस वो क्या करती हैं ये जो गैसेस हैं वो वाटर के साथ रेक करती हैं और डिजोल्व हो जाती हैं वाटर में व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर जब ये डिजोल्व होती हैं वाटर में दे फॉर्म सल्फ्यूरस एंड नाइट्रस एसिड रेस्पेक्टिवली तो ये सल्फ्यूरस एंड नाइट्रस एसिड बनाती हैं ठीक है यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हुई तो उसने नाइट्रस एसिड बनाया और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एड हो वाटर के साथ तो सल्फरस एसिड बनाया द डैमेज डन बाय एसिड रेन इज एक्सटेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा डैमेज होता है एसिड रेन की वजह से ठीक है इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड दुनिया के बहुत सारे एरियाज में फिश इन लेक्स एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट लेक्स में झीलों में मछलियाँ और जंगलात में दरख्त आर डाइंग मर रहे हैं बिकॉज द एसिड रिलीज पॉइजनस एलमोनियम फ्राम द सॉइल क्योंकि जो एसिड है वो रिलीज कर रहा है पॉइजनस एलमोनियम सॉइल से पानी में इन टू द वाटर फ्राम द सॉइल इन टू द वाटर देखिए 
वो जो एसिड रेन है वो ज़मीन पर गिरेगी ठीक है तो वो उसके रिजल्ट में क्या होगा पॉइजनस अलमोनियम प्रोड्यूस होगा सॉइल में और वो वॉश आउट होकर सॉइल से वाटर में चला जाएगा बिल्डिंग आर क्रम्बलिंग बिल्डिंग भी ख़राब हो रही हैं आपकी एंड मेटल कंस्ट्रक्शन आर रस्टिंग और जो मेटल की जो चीज़ें हैं उस पर भी जंग लग रहा है मच मोर क्विकली बहुत जल्दी से बिकॉज ऑफ एसिड रेन एसिड रेन की वजह से ओके एसिड रेन जो है आपके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रही है आपके इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है ठीक है इवन कि अगर बहुत ज़्यादा ये गैसेस मौजूद हों तो ये आपको आ, भी हार्म पहुंचा सकती हैं बट फॉर्चुनेटली आप की स्किन को ये बहुत रेयर ही डैमेज करती हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता कि वो आपकी स्किन को बर्न कर सके बट जिन एरियाज़ में रेगुलर एसिडिक रेन होती है तो वहाँ बिल्डिंग फॉरेस्ट एंड प्लांट्स और फिशेस ये सब डाई कर रही हैं मर रही हैं क्यों क्योंकि रेगुलर अगर होती रहेगी तो आपका जो पॉइजनस अलमोनियम वो लार्ज अमाउंट में पैदा होगा ठीक है प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा आपकी सॉइल भी एसिडिक होती जाएगी ठीक है आई एम अटैचिंग द वीडियो काइंडली वॉच द वीडियो फर्स्ट आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम द वीडियो Acid rain is any form of precipitation like rain, snowfall, drizzle or hail that can become acidic due to atmospheric pollution and this can result in harm to the environment. Let's take a closer look at the causes and effects of acid rain. Humans burn fossil fuels on a large scale to produce electricity and other industrial products. Fuel is also used in automobiles. Burning fossil fuels emits gases like sulfur dioxide and nitrogen oxides. These gases combine with water vapors, oxygen, and other chemicals in the atmosphere to form solutions of sulfuric acid and nitric acid. The wind can spread these gases across hundreds of miles, resulting in acid rain in more than one place. These acidic solutions fall onto the earth in the form of precipitation like rainfall, hail, or snowfall, thus creating acid rain. Mrs. Coco, acid rain does not only refer to rain, it also includes snowfall. You're right, Bubbles. Because it's called acid rain, people often think that it's the rain that is acidic. But acid rain can be in the form of snowfall or hail. Human activities are a major cause of acid rain, but sometimes acid rain can also be natural. Volcanoes also release some of the gases that cause acid rain. The environmental effects of acid rain are very harsh on plants, lakes, streams and aquatic life in crop fields acid rain makes the soil acidic this affects the growth of crops acid rain makes the water in streams and lakes acidic when acid water flows through the soil it washes aluminum from the soil into streams and lakes this aluminum combination with the acid rain makes water toxic for fish and other aquatic animals Overall this disturbs the food chain since living things depend on one another for food. Acid rain also has effects on human health. Our lungs can be harmed by the oxides of sulfur and nitrogen resulting in respiratory system disorders. Acid rain has a corrosive effect on marble buildings and sculptures. This is so sad. I used to love rain. There must be some way to stop acid rain. You're right. We can reduce it by reducing the release of the pollutants that are causing it. This means we need to burn less fossil fuels as the smoke produced from them is the main cause of acid rain. We should use alternative ways to generate electricity that does not harm the environment. This includes wind turbines and solar panels. We could also walk or travel around on bicycles when possible to reduce emissions from our vehicles. But even if acid rain could be stopped today, it would take many years for the environment to reverse its harmful effects.
That doesn't mean we should stop trying though. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपने वीडियो वॉच की और आपको अब क्लियर हो गया होगा एसिड रेन का कॉन्सेप्ट और इसके हार्मफुल अफेक्ट्स भी यानी कि क्या कॉज क्या हार्मफुल अफेक्ट्स हैं इसके इन वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक ऑफ ग्लोबल वार्मिंग चल दें अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फी अमान ला